nilika, nilikuwa nakamulia watu ngombe nilikuwa nachungia mtu ngombe nilikuwa mtu wa kiateka wa nyumba ya mtu hiyo Karibu sana kwenye Remote TV Kenya. Hii ni channel ambayo inakupea updates, hii ni channel ambayo inakupea anything concerning music industry ama ama anything ama news ambazo zina make trend pale kwa mitandao. And right about now, ni kuna opportunity nimepata na one of the best kalenjin uh, artists ambao anafanya vizuri sana pale kwa mitandao. So kama we ni umekuwa hapa for the first time, make sure kwamba ume hit on that subscription button. Support muhimu. Tulikuwa pale 300 right now, we are adding to 500 and we are moving. So kuna mtu mwenye anakuangalia pale ajui huyu ni nani najua unajulikana lakini mimi najua kuna ule mtu mwenye maybe ni first time so at least fanya introduction ndio mtu akijua pale mwenye yes uh, kwa majina ni Stanley Limo uh, jim, jina ambalo limejulikana sana ni Stano Sigind yeah hiyo ndio jina natumia pale uh, kwa, uh, kwa YouTube kwa YouTube uh, ukiana social media jina ndio yenye inajulikana sana Stano Sigind Eh mimi ni baba Jemu niko na watoto watoto wako shule kazi yangu ni ya usanii na napata tu pesa hapa nasomesha watoto wangu pesa inapatikana hapa watoto wanasoma yes haya sawa stano kuna mtu mwenye pale anashangaa stano is it stano sigindet yes maybe kuna unatuambia maybe sigindet ina maana kwa sababu anajua stano ni jina yes na hapo kwa sigindet hapo kwa sigindet sasa hiyo jina ilipatikana tu wakati niliimba wimbo ya kwanza nasema msasi ni msasi yani sigindet kwa sigindet hiyo uh-huh. inasema hata kama una mliko ni msasi yako na nguvu hato ni mzazi hata kama unamliko mzazi yako na agili wewe uko na agili wewe umesoma unashinda mzazi yako hato pia ni mzazi mzazi yako yeah nikaimba hiyo wimbo ni wimbo ya kwanza ambayo nilipea hii jina eh sikinde hiyo jina naipenda sana kwa sababu iko na heshima zake yeah wajua watu wengine wananiambia kama wewe sasa ni sikinde na sisi wengine ni nani sasa unajua wasasi wakikutana hawa ni sikiki na mimi ni sikinde oh yeah sasa kuna mtu kuna nauliza the first song ambao ulitoa ni sikinde yes ilikuwa which ya wimbo wangu ya kwanza nilimba 2012 2012 yeah nilimba 2012 Uh, 2011 2012 na gaimba hiyo wimbo ya sikinde na nikachukua nika shot video nikauza tu DVDs CDs uh, kwa sababu hakukuweko na maneno ya uh, maneno ya YouTube digital. sana sana digital nini hasa nikauza tu CDs na ika hiyo wimbo ka trend kwa sababu kuna kuna radio stations walinsaidia sana ya sasa hiyo wimbo kwa promotion yeah kwa sababu hiyo wimbo ilikuwa na ilikuwa na mafunzo yeah ile kwa inafundisha hata mpaka wa saa hiyo wimbo watu iko uh-huh. yeah. uh, yeah, sigindet kuna watu ambao maybe wanauliza kwamba sigindet maybe ul, kuna mtu alikuwa anaimba nyumbani ama ama ilikuwa tu your idea mm. wewe uliamka ukaimba yeah number one, uh, mentor wangu ni evangelist Stephen Mizoi namjua ah uh, Mizoi wakati niliona yeye bila anaimba natamani sana kuwa msanii kwa mwimbaji na hiyo talent nilikuwa nayo kwa sababu wakati nimekuwa nilikuwa Sunday school nilikuwa naimba. Nilikuwa naimba, nilikuwa naimba hata nyimbo za Sunday school mpaka nilienda mpaka national. Nilileta nilileta trophy. Nili, nili, nilifanya mambo mengi nikiwa Sunday school. Mm-hmm. Alafu sasa umeulizia kama kuna mtu wa familia mwenye alikuwa anaimba. Ya yeah, ya. Yeah. Baba ya mama yangu mm-hmm. aguje sasa wangu, babu wangu alikuwa mwimbaji. Alikuwa anaimba hii maneno ya samani yenye walikuwa wanavunga wasichana ndio wadhairiwe. Hiyo sasa ilikuwa kazi yake. Anaimba kabisa. Hiyo ilikuwa talenta yake. Kwa upande wake na baba, baba ya baba yangu Agui, baba ya babu, alikuwa anaimba na anaenda na mkumba kana Nilipewa hata jina yake. 
eh nilipewa jina alikuwa anaitwa Ramengich Ramengich eh akapewa hiyo jina Ramengich sasa nikiwa za ile gogo yangu ananisalamia ama ile nyanya ananisalamia anatumia hiyo jina Ramengich kwa sababu ni jina ya abui eh yeah. sasa yeah. alikuwa mwimbaji samani then alikuwa anaidisha ile ya traditional ya wazee hata vijana kutairiwa alikuwa anatumia hizo manyimbo wow, alikuwa wow. soloist ya huko yeah, so kumaanisha yeah. ni kitu ambao maybe ni afamilia na kwa yes, family hii talent ni ya ni ya family uh-huh. yeah, ni ya family alafu tena nilibarikiwa nilibarikiwa naye kwa sababu wakati nilianza kuimba uh-huh. uh, nilipewa kuna kuna karungu nilipewa na gogo uh-huh. ambaye alikuwa ya agui kaniambia kwa sababu umeanza kuimba na ninaona sasa wewe ndio uta, utafanya hii familia yetu ijulikane uh-huh akanipea hiyo hiyo rungu so ikakuwa kama ni yeah kanipea baraka yote ya agui kanipea vitu ya agui akaniambia enda sasa fanya kazi yeah sasa stanus kinde yeah basically ulianza uli, unatoka side gani specific alafu tukuje tuanze tujue uli, uli kuimba ulianza kuimba wapi so, good uh, mimi natoka nandi 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 county uh, area inaitwa arwas upande ya kapsabet uh-huh. Lakini kwa sasa naishi Nand Hills. Eh yeah. huko kuna kuna vitu yangu huko sana sana Nand Hills. Yeah. Na wazazi wangu wazazi wangu wako Arwas, wazazi wangu wako Nand Hills. Yeah, yeah. 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 So sikile tunafanya kazi nzuri sana na Ah uh, nimesikia Nandils kuna kuna watu ambao wanatoka pale Nandils ambao nimesikia kuna MC kuna yeah. mwimbaji pia pale mm. Nandils. So sijui kama wewe wewe unasemaje kwa kwa wasanii ambao wako pale Nandi? Nashukuru Mungu sana. Wakati nilienda Nandi Hills, hakuna hata mwimbaji mmoja alikuwa huko. Wakati nilienda huko nikaanza kuimba mpaka sasa nikawa menta ya wengi. Nilifanya ni, kuna kijana MC anaitwa Ingo Ingo. Wao Ingo Ingo alikuwa mtoto mdogo sana. Wakati nilifika huko alikuwa Sunday school. Hasa kidogo kidogo akaona vile naimba. Akakuja akawa danza wangu. Akawa danza kidogo 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 nikatembea na yeye kwa sherehe. Asa anashika ile maneno nimesema kwa sherehe anaenda kusema kwa sherehe ika, ika, ikaendelea hivyo mpaka akawa sasa eh, the best MC mpaka alipewa alikuwa award last last year alikuwa the best MC yeah. of, of Eldor in yeah. Rift Valley yeah. Yeah. yeah i am the man uh-huh. yeah wow sasa mimi ndio nilitoa hii eh, kutoka chini mpaka mahali hapo uh-huh. nashukuru Mungu sana kwa kijana nampenda sana yeah, kwa sababu kuna time ambayo nil, ambayo nilikuwa naye kwa my channel na alikuwa nashukuru sana akisema kwamba Stanos kile ndio ulimsaidia sana kabisa haya sana kusema uongo yeah. alafu tuko na MCs kutoka Nandi County wenye ni, ni tume, tumeshikana na wao mpaka naona wako la, wa, wameingia line niko na vijana wangu wawili anaitwa eh, MC Sirgoi uh-huh na na MC succeed au ni vijana wangu wadogo lakini wameanza kuchapa kazi. Uh-huh. Kuna MCs kutoka huko na Hills wengi nimekuwa mentor. Uh-huh. Alafu kwa upande ya wimbo wakati nilishika mentoring kutoka kwa Mizoi. Uh-huh. Wakati Mizoi alinifanya sasa nijue kuimba. Uh-huh. Hata mimi sijalala. Uh-huh. Nimesaidia wengi. Mpaka yeah, yeah, yeah. sasa wamekuwa waimbaji. Wow, wow, wow. Yeah. Hiyo ni kazi nzuri sana. Mm. So sikine tukitoka hapa kwa mentor chini nataka wasa nikushukuru sana kwa sababu you are doing a very great job na wasaidia yeah. wasanii ambao wako wadogo na ma MC. Yes. Mimi najua Stanos sikine tunafanya MC na yes. pia unaimba. Una balance aje between MC na pia kuimba. Nashukuru Mungu sana kwa sababu hizo mbili inaenda pamoja. Yeah. Eh unapewa kazi ya MC at the same time wana watu wanataka uimbe. Yeah. Sasa nikifanya MC naendanisha zote mbili pamoja pamoja kwa sababu uh-huh. nikipewa sherehe lazima niimbie msichana kuna nyimbo zangu ni za kufundisha sasa uh-huh. kuna wakati nakalisha msichana kwa kiti na imbia yeye maneno ya em kuendesha tena in program program hiyo nimeshika tena kwa ake Kazi yangu nimeipenda sana ni kibaji. Kazi yangu nimeipenda sana ni MZ. Hiyo uh-huh. ndio kazi yangu nasomesha watoto hapo ndani. Kuna maneno ya nyumba hapo ndani, ren, kuna maneno ya hata mashamba yenye nimenunua kwa sababu ya uimbaji na, na MZ. Kwa sababu ndio stand yes. kuna watu ambao wanasemanga ah, kazi ya MC haipi. Hiyo kazi ya MC inalipa. Kazi ya MC inatakana ugwe discipline. Uh-huh. Kazi ya MC inatakana ujue hii ni kazi yangu na, nime, na nimepewa na Mungu. 
Hiyo pesa kidogo kidogo unapewa, hiyo pesa unapewa ni mingi. Unaweka kwa account. Hata kama ni kidogo weka kwa account. Tafika wakati unaenda kuona imekuwa mingi unanunua shamba. Uge, shamba yenye umenunua leo na 1100 kidogo kidogo after 2 months ina pesa. Yeah, unaweza uza na 200. Uh-huh. Yeah. Kuna, na shukuru Mungu kwa hiyo talenta yako. Yeah, yeah. 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 Stano, uh, naona unafanya kazi nzuri kwa sababu nimekuwa nikiona naona mashere kwa YouTube pale naona Stano alikuwa MC. Na unafanya kazi nzuri kabisa. Waje tuingie kwa music industry kwa sababu wewe ni mzee ambao unafanya zile songs ambao pia wasi wanapenda kabisa. Sikinde nataka uniambie mbona most of fans wako wanakuwa wale watu wasi yani good. Unaona ya, ya, ya kwanza wakati nilipewa baraka na wasasi wangu na 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 kogo na babu wakati nilipewa baraka nikaona uimbaji lazima ufanye research niliimba wimbo ya Or, Ortinwega Mnandi yeah, yeah. Ortinwega Mnandi sasa niliendea wase nilienda kapata kogo mwingine kutoka huko Kipkenya hapa jini kapata kogo mwingine kutoka Nandi alafu kuna Agui kutoka Lel Boy Net uh-huh. anaitwa Andoni Shion uh-huh. kapata hao watu kaniandikia hiyo maneno niliendea niliendea mpaka nikapata sasa kuweka laini hiyo sote nikaona hii na hii nimeshikana sasa uh-huh. nikaona hii ni correct kaimba uh-huh. sasa tano before mali tu, tuenda mbele hapo kwa mm. kuna wasee wanakusaidia hapo kuku 1 2 3 yeah. kuna mtu mwenye anajiuliza hiyo song for for tunai kama ina maanisha hiyo huko kusema kuna eh, eh, every client in nandi uh-huh. lazima ukue na njia sawa yeah, yeah. na kuna mnyama yao uh-huh. yeah kila familia kuna mnyama yao uh-huh. kama yetu ni kongonyo sio kongonyo kwa kiingereza eh, ye, yetu ni hiyo alafu kila kila familia wako na yao sasa uh-huh. niliimba ndio watu wakale wakale njini wachue eh, in client yao uh-huh. client yao wako na mnyama yao ni kani na inakaa na nikaa na gaache na wana 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 sibu aje yeah kwa sababu kuna kuna watu wako na tofauti kuna mimi nasikia kuna kuna watu wa nyuki kabisa kabisa watu wa yeah ni yeah. wale wa nyuki kipkenda hiyo uh-huh. kuna majina tofauti tofauti uh-huh. alafu nikakuja ya borur joshek nikakuja ya kuna sema kuna ingine nasema tigs na bachi na os hiyo uh-huh. sasa rest to the hold people yeah. yeah heshima kwa watu wakubwa heshima kwa watu wa, kwa mavazi sasa ile sana sana hii inaendea wa, wa mama niliuliza wa mama kwani kuna kitu kikeni ambayo wazee wajui that's why why kwa nini unavalia nguo yenye nguo in exposed yeah kwa nini nili, nili, sasa nikaimba takes t nails hiyo wimbo sasa ndio ile trend sana mpaka ikanisaidia mpaka nikanunua gari hiyo sasa ndio ile nilinunulia gari hiyo ilikuwa which year eh uh, 2019 2019 2019 ilikuwaje time ya corona kwa sababu najua kuna watu walikuwa wanategemea mashine yeah. kama wewe najua ilikuwaje time ya corona wakati wa corona Mungu tu alitusaidia kwa sababu sometimes tulipata sheria kidogo moja moja hasa ilipiti sasa hapo hakuna maendeleo unafanya ukipata kidogo lisha naye familia lisha naye familia ukipata sana kuna watu ambao wanasema kwamba mnafanana sana na Kenda God kwa mziki na pia kisura sio kama unatufafanulia tu kidogo tujue eh yes <coughs> asante sana eh uh, hiyo swali nilikuwa natarajia kabisa kwa sababu eh uh, watu wengi wanasema kweli mimi na Kenda God ni brothers mimi na Kenda God ni manduku kweli kabisa hamchakosea lakini eh, kwa upande ya kuzaliwa eh, kenda kor eh, kenda kor na mimi hatuna eh, relation yoyote lakini kwa upande wa wimbo wewe ni rafiki yangu na mbwana eh, tunafanana na kenda kor tunafanana na mazir au ni marafiki zangu na wapenda sana uh-huh. eh, tunafanya kazi na kenda kor same kwa sababu ukiwa na manyimbo za Kenda Core na yangu sio mbali sana na kila e, kila mtu e, anaimba cultural songs tunataribu kufundisha watu about culture alafu kwa upande ya Cosbel tunataka kujaribu kabisa kufundisha e, yetu ni ya kufundisha uh-huh. yani unapata message uh-huh. ukiingia ndani ya nyimbo setu uh-huh. that's why watu wakasema uh-huh. tunafanana na Kenda Core hata kwa azura uh-huh. hata kwa style ya nywele uh-huh nafanana sana Kofi. na ya mwalimu kofia pia tunaweka godfather 
Eh. Sasa kumaanisha kwamba your music ni yeah. tofauti na wale wengine kwa sababu yako ni teaching. Alafu ujue tu kwa mwalimu kenda kwa anaitwa Limo na mimi ni Limo. Limo Limo. Limo Limo. Ama kuna venye sawa. Haya, haya. Sana sana. Sana kuna challenges ambao umeweza kupitia sana kwa especially ukiwa kwa MC, ukiwa artist. Sasa hivi unataka tuambie tu some of the challenges ambao umepitia sana most. Yeah. Kwa upande wa challenges na shukuru na shukuru Mungu sana. Asante Mungu kwa sababu eh, ukiona sasa wakati nilishika hii kazi nilifuata sheria ya wazee. Eh, kwa upande wa wimbo eh, upande wa MC sijaye simamishwa. Uh-huh. Sijaye na sherehe alafu wazee wazeme eh hey, simama mwingine ashike kazi. Uh-huh. Sijaye fanywa vitu kama hiyo. Uh-huh. Mimi nimefanya kazi ya MC na nikimaliza na clients wangu wote wanasema asante. Uh-huh. Kila m- sijaye eh, eh bata glan mwenye amecomplain at this tano amefanya nini amefanya hii na shukuru Mungu kwa hiyo uh-huh. eh challenges kwa upande ya wimbo sasa challenges hapo sasa ni upande ya pesa uh-huh. sometimes uko na wimbo yenye unataka kutoa uh-huh. lakini hauna pesa hauna pesa yeah kama saa hii nimeandika ukiona nyumba yangu nimeandika nyimbo karibu 20 ile sijatoa uh-huh. yeah hata siwezi sema moja inasema ni hapana kwa sababu unajua saa hii naweza sema hapa alafu mwingine ana record kesho kesho anaenda kutumia yeah sasa nimeandika nyimbo karibu 20 iko kwa nyumba saa hii hata kuna nyingine naenda kutoa kesho lakini challenges kubwa ni hiyo pesa unaenda kulipa audio kwa studio video. kidogo kidogo unataka kulipa video uh-huh. yes gawaje hii in youtube imetusaidia sana kwa sababu wasanii wakubwa kama sisi sasa tumeanza kulipwa yeah. every month unapata pesa kidogo sometimes unapata 20000 sometimes unapata 30000 sometimes inakuja 8000 so ile imeenda chini sana tunashukuru Mungu na tunatusaidia sasa hiyo sasa unaweza kawa kidogo inaenda kwa familia kidogo inarudi studio inaenda kutengeneza wimbo mwingine yeah haya sasa kuna siku ushaenda event ukakosa kulipwa either kuwa oh. kama MC ama kuwa kama artist okay na wacha niseme tena na shukuru Mungu uh-huh. na shukuru Mungu kabisa kwa sababu eh, events zote yenye nimepata uh-huh. na shukuru Mungu hakuna hata moja nimewahi enda bila kulipwa uh-huh. zingine hata nafika asubuhi na mimi napewa pesa asubuhi kabla sijaanza event napewa asubuhi mwenye sheria ananiambia stano nataka nikulipe jioni ukimaanza kazi unajiendea kwa sababu utakuwa umefanya unafanyia kazi nzuri. Sasa sijaepata sija oh, challenge kama hiyo. Yeah. Ah, sana nataka unipe ile siku ambayo ulifurahi sana kuwa kama artist ama kuwa kama msanii. Wacha nianzie hii ya kuwa MC. Uh-huh. MC uh-huh. kuna wakati nilienda asubuhi na, ma, na mapema. Kufika huko mwenye sheria akanipigia simu. Uh-huh. Karibu nifike tu kwa mlango akanipigia simu akasema stano. Nimeona kila mahali sana pesa. Unilikuwa nimekupea deposit 5000 eri tu rudi kwa sababu nimeona hata jioni sitapata pesa sijui nitakulipa na nini wacha wazee wa kanisa wa waendeshe wa program sasa kamwambia msichana sasa mimi nimekuja nimefika kwa mlango na unataka tena nirudi hii haiwezekani hasa siku hiyo nilifurahia kwa nini eh kichana mwenye sherehe ambaye ni sandana alinipigia simu sema nimesikia msichana eh, msichana mwenye sherehe amekwambia hivi bibi hasa akaniambia bibi harusi kweli ana chochote lakini sasa mimi mimi nitafika hapo sasa hii kaniambia tulia usiende kidogo kidogo wakakuja na mheshimiwa mishira sasa <laughs> wakati sasa niliende niliendesha sherehe vizuri nilifanya entertainment smart nafanya sherehe mpaka inaisha jioni hao watu wakapewa na mishira 1100 Alafu niliongea maneno kidogo kidogo Mishira akanipea yangu kidogo akanipea 20k Kidogo kidogo jioni huyo kijana mwenye alikuwa alikuwa anakuja goito kaniita kando akanipea yangu ilikuwa 20 kwa heshima kwa heshima hapo sasa nilikapata double na asubuhi ilikuwa nirudi lakini hapo niliona Mungu amefanya 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 kazi nilishukuru sana haya kwa kuna artist mm, kwa upande wa wimbo nime nilifurahia nil, sana 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 uh, wakati nilikuwa na launch wimbo yangu nyumbani nyumbani nilifanyia launch yangu nyumbani shule inaitwa Rwos kwetu ni Rwos mama yangu akakuja na maziwa kwa kwa kibuyu zote 
nikakuja na maziwa hapo sasa ndio nililia sana na nikafurahia kwa sababu marafiki zangu walifurahia hiyo ndio siku nilijua kweli Mungu ameniandika kazi uh-huh. Mungu amenipea kazi nilifurahia sana uh-huh. kwa msanii uh-huh. kwa sababu wazazi wangu walifurahia mpaka wanakaniletea maziwa uh-huh. alafu siku hiyo nikajua sasa kumbe hii kazi ya uimbaji inalipa kwa sababu nilipata kari yeah. nilipata kari yeah Wow, tukitoka hapo stano nataka sasa tuongee about the, the, the new banger in town. Hii ni song ambayo imetrem pale kwa mtandao TikTok, Kapisa. Facebook, YouTube. Ongelea hiyo song. Eh, hii wimbo eh nashukuru Mungu sana. Hii wimbo ilikuwa inaimbwa na mama yangu zamani. Eh ma, mwenye mama yangu mzazi. Before kwa sasa stano. Hivyo ni imbe. Nataka uchope tu mmoja. Kuna mwenye anatazama pale ajui hiyo song. Hiyo wimbo inasema acheka cheko acheka cheka cheko acheka cheka cheko acheke cha meche kasa vinde hiyo sasa ile ime trend bwana nashukuru Mungu sana na unajua hiyo wimbo ilikuwa ya mama yangu mama yangu anaimba mjombe wangu anaimba lakini wale tu wanaimba nyumbani sasa ile wanavalilia shamba wanaimba mama anaimba acheka cheko lakini nilisikia hiyo wimbo kasema hii wimbo nikitoa tu ita trend nikachukua ili kuchukua muda gani maybe ku record studio ilikuwaaje ilikuwa rush ama ili take time kubwa ku record mm, ah siku take time kubwa kwa sababu eh, kuna aku alikuwa amenieleza in machina ya ya ya, ya blesses ya kalenjin kae ka, sasa nilikuja nikaingiza tu hiyo wimbo ile ilikuja ilikuja gospel kidogo na na, na pia ni culture kwa sababu kuna majina yetu hapo ndani yeah yeah yeah, yeah. alafu kuna wimbo tena ili trend hapo nyuma inasema kongo iki yangu imano segetwa le ageja mmoja ni kuambie hii wimbo tena akina mama walikuwa anaimba nyumbani yeah sasa nikamwambia nikaona mama yangu anaimba nikasema hii wimbo hii wimbo nikitoa hii ita trend nikatoa hii wimbo tena nikaenda kuimba wow, wow. na shukuru Mungu sana yeah sana na shukuru unajua unafanya kazi mzuri sana na nakuishia all the best Kabeza. kuna msanii mwenye wako pana anataka kuanza kuimba one advice eh na mbwa na wacha nishukuru sana ma DJs wote kwa sababu saa hii challenge na kuna DJ mwenye atumii nyimbo za stano ukienda event zote unapata asipochezesha wimbo ya stano itakuwa public demand watu wanasema we, watu wanasema chezesha wimbo ya stano eh yeah. ah uh, wasanii we ama waimbaji wenye mnaniona si kuona si kuanza hivi na nikaa hivi si kuanza mahali niko hapana mi mahali nimeanzia na shukuru Mungu sana uh-huh. nilika, nilikuwa nakamulia watu ngombe uh-huh. nilikuwa nachungia mtu ngombe uh-huh. nilikuwa mtu wa keateka wa nyumba ya mtu lakini Mungu alinitoa huko nikaenda nandi nilisuko nikafundisha kwaya nikaenda kaptumo kuna kwaya inaitwa Saint Luke's Chaptuya mpaka mpaka nikapata pesa ya kwenda kutoa wimbo yangu ya kwanza uh-huh. watu wanatoka mbali Usifikirie wewe umeanzia jini sana hautafika. 